அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரீஸ் ரெசிபீஸில் சுவையான டீ கடை வெங்காய போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே டீ கடையில் செய்கிற வெங்காய போண்டா மாதிரி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு பெரிய வெங்காயம் இப்படி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சின்னதாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மாவு எதுவும் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி வெறும் என கையால் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை கப் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தில் தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கணும் இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க வெங்காய போண்டா வெங்காய பக்கோடா இதுக்கெல்லாம் செ மாவு கலந்து வச்ச உடனேயே நம்ம செஞ்சிடணும் இல்லைன்னா வெங்காயம் தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருந்து நிறுத்துரும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு குழி கரண்டி அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காந்துருச்சு இப்போ நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி லேசாக உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து உருட்ட வேண்டாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டினா உள்ளே வேகாமல் போயிடும் அதுக்காக லேசாக உருட்டணும் இல்லைன்னா மாவை அப்படியே எடுத்து கொஞ்சமாக அப்படியே போடுங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஒன்று போல் வேகும் வெந்த பிறகு நமக்கு இந்த பபிள்ஸ்லாம் அடங்கும் அடங்கின பிறகு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் சூப்பரான டீ கடை வெங்காய போண்டா ரெடி ஆகிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்